السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں بہت سارے لوگ سوالات کر رہے ہیں پھر سیرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو سن رہے ہیں تو کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہیں کچھ سوالات اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ پوری سیرت انہوں نے نہیں سنی اور کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ شاید وہ ٹاپک اس میں کور نہ کیا گیا ہو تو اس طرح بہت سارے سوالات ہیں کہ بھائی قاتلی نے عثمان کس قسم کے لوگ تھے کون افراد ان میں شامل تھے اس پر علماء اور کبار کی کیا رائے ہے اور اسی طرح جو ہے سوال آتا ہے کہ بھائی پھر مدینے والوں نے حضرت عثمان کی پروٹیکشن کیوں نہیں کی کیا صحابہ حضرت عثمان کے قتل پر شہادت پر راضی تھے اسی طرح کیا خوارج نے حضرت معاویہ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا اور, اور ان سے جنگ کی کہ نہیں کی کیا صرف حضرت علی ہی کے مخالف تھے بہت سارے سوالات آ رہے ہیں تو ہم ایک ہی درس میں تو سارے سوالوں کو ایڈریس نہیں کریں گے بہرحال آج ہم بات کرتے ہیں کہ قاتلین عثمان کیسے لوگ تھے تو علماء امت اور کبار مورخین نے اس مسئلے کو بڑے واضح طور پر بیان کیا کہ قاتلی نے عثمان میں امت کے بہترین لوگوں میں سے کوئی شخص شریک نہیں تھا اور نہ مہاجرین و انصار میں سے کوئی ان مفسدین کے ساتھ تھا جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا اس زمین میں میں آپ کو چند ریفرنسز دیتا ہوں پہلا ریفرنس میں آپ کو جو دیتا ہوں یہ مختلف روایتیں ہیں تاریخ خلیفہ ابن خیاط کی لکھی ہوئی جو کتاب ہے تو اس میں جو ہے صفحہ ففٹی فائیو جلد ایک میں ون ففٹی فائیو جلد ایک کے تحت جو ہے وہ حالات حضرت عثمان کی شہادت کے زمن میں وہ لکھتے ہیں ایک روایت آتی ہے کہ اتنا عبد العلا بن الحیثم قال حدثنی ابھی قال قلت للحسن وہ عبد العلا ابن حیثم جو ہے حیثم سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں نے حسن سے کہا اکانا فی من قتل عثمان احد احد من المہاجرین والانصار میں نے حسن سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ کیا قتل عثمان میں مہاجرین و انصار میں سے بھی کوئی شریک تھا قال لا انہوں نے کہا ہرگز نہیں کارو اعلا جا من اہل المصر وہ مصر کے رہنے والے لوگ تھے جن کا ہاتھ تھا قتل عثمان میں اچھا اسی طرح دیگر علماء نے قاتلین عثمان کی حیثیت اور کیفیت ذکر کرتے ہوئے یہ میں آپ کے سامنے کچھ اور کتابوں کے ریفرنسز دیتا ہوں ایک اور اس زمن میں جو قول آتا ہے کہ ان اخیار المسلمین لم یت خلو وہ احد منہم دم عثمان لا قتل ولا امر بقتله کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں ان کے خون کے بہانے میں نہ قتل کرنے میں نہ قتل کا حکم دینے میں نہ خون کے بہانے میں کوئی اخیار المسلمین مسلمان کے کبار میں سے کوئی بھی نہیں داخل تھا ان میں قتله طائفه من المفسدين في الارض من اوباش القبائل واهل الفتن کہ ان کو قتل کرنے والی جو گروہ تھی وہ مفسدین کی گروہ تھی اوباش قسم کے لوگ تھے فتنہ پرداز قسم کے لوگ تھے یہ منہاج و سننا میں یہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے اچھا پھر آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو منہاج و سننا تو پھر ابن تیمیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے اچھا آ جائیں پھر ایک اور ریفرنس آپ کو دیتا ہوں میں یہ امام ذہبی نے اس کو لکھا ہے پیج 543 پر مسقا میں وہ لکھتے ہیں فمن الذي اجتمع على قتل عثمان هل هم لهم الا طائفه من اولى الشر والظلم ولا دخل في قتله احد من السابقين وكذا ان السابقين الاولين من اسلام جو لائے ہیں ان میں سے قتل عثمان میں کسی کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ ان کو قتل کرنے والے وہ لوگ تھے جو ایک ایسے شر شریر اور ظالم لوگوں کا گروہ تھا جن کا قتل عثمان میں ہاتھ تھا اچھا اسی طرح المسامره في شرح المسائره اس میں بھی اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے اس کی جلد نمبر دو صفحہ ون ففٹی نائن ون سکسٹی پر کہ الحق لہم تو اب تو اس کا بھی مفہوم یہی نکلتا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عثمان کے قتل کرنے میں اس دور کے بہترین مسلمانوں میں سے کوئی شخص بھی شامل نہیں تھا اور اچھے لوگوں نے کسی کو ان کے قتل کے لیے کہا تھا خلیفت اسلام کے قتل کرنے والے فسادی شریر فتنہ انگیز اور اوباش قسم کے لوگ تھے علماء عقائد ان لوگوں کے حق میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگ باغی نہیں تھے بلکہ ظالم اور سرکش اور نافرمان لوگ تھے باغی کے لیے تو پھر بھی کسی شبے اور تعویل کی گنجائش ہوتی ہے یہ تو سرے سے مفسد قسم کے لوگ تھے اور کچھ مدت کے بعد یہی لوگ پھر خوارج کی شکل اختیار کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابھی تو شامل ہو گئے تھے لیکن بعد میں خوارج کی شکل اختیار کر کے پھر الگ ہو گئے 
اور پھر انہوں نے اپنا کیپٹل بنایا اور پھر وہ سارے معاملات چلتے رہے اور حضرت علی کے بھی خلاف تھے اور حضرت معاویہ کے بھی خلاف تھے اور حضرت علی کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے رہے اور پھر بعد میں حضرت معاویہ کے لیے مشکلات پیدا کی حضرت معاویہ حضرت عمر ابن آس اور حضرت علی پر حملہ کرنے والے یہی لوگ تھے جنہوں نے ایک ہی دفعہ ان پر حملہ کر کے چاہا کہ ان تینوں کو شہید کر دیا جائے لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ حضرت معاوی اور حضرت عمر ابن آس کو تو بچ گئے مولا علی کی شہادت اس وقت لکھی تھی تو بہرحال تو یہ مختصر میں نے بیان کیا کہ یہ علماء اور کبار کی رائے میں علماء امت اور کبار اکابر علماء کی رائے میں یہ لوگ جو ہے وہ شر پسند لوگ تھے السلام علیکم و اللہ